त्यसमाथि तपाईलाई अब उनीहरुले डेलीको टार्गेट दिएको हुन्छ ए कहाँ गएर बेच्ने के गर्ने कसो गर्ने भनेर टेन्सन हुन्थ्यो अनि बल्ल 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 दिन भरि लगाएर बेच्यो त आजको टार्गेट पूरा गर्यो के मरि के कता कता गएर कहाँ 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 गएर बेच्यो आजको टार्गेट गर्यो अनि फेरि आज नै फेरि भोलिको टेन्सन हुने के त भोलि चाहिँ अब कहाँ गएर बेच्ने होला त मैले बुझेको छु नि त के अरे स्टेज पाउनेको भ्यालु होइन कसरी स्टेज पाउँछ भनेर अनि त्यो एउटा पशु दिन पाउँदा कति मान्छे कति खुसी हुन्छ त्यो बुझेरै चाहिँ मैले चाहिँ बरू आफू गाउँदिन होइन नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहना दिएको छु के दाइ मैले अनि आउँदाखेरि यसो हेर्छु वेटरको सिबी छ अनि तल स्टोर किपर गरेको छ भाइ स्टोर किपर भने के छ तिमीलाई थाहा छ भनेर भनेको सुन है साइली सुनैको बाला किनेर ल्याइदिउँला यो मर्ने चोला भोलि के होला पिराती लाइदिउँला पिराती लाइदिउँला साइली पिराती लाइदिउँला कस्तो हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ दाइ राम्रै छ भन्नु भयो अहिलेसम्म अनि कति भयो तपाईँ दुबई आउनु भएको ठ्याक्कै टु थाउजन्ड एघारमा आएको दाइ म लगभग लगभग बाह्र वर्ष तेह्र वर्ष जस्तो भयो होला कस्तो कस्तो छ दुबईमा तपाईँको त्यो आजभन्दा दस बाह्र वर्ष अगाडिको तपाईँको आफ्नो दुबईको लाइफ के छ परिवर्तन अब परिवर्तन त दाइ धेरै छ भन्नुभयो अब अब तपाईँको दुबई आएको टु थाउजन्ड इलेभेनमा म अब भन्नै पर्दाखेरि अब होइन अब म एउटा स्टोर किपर भनेर आएको दुबईमा खासमा ए हजुर अनि पन्ध्र सय स्यालरी भनेर के अरे सुनेर आएको अब इन्टरभ्यू पनि स्टोर किपरकै दिएको हो अब दिँदाखेरि पछि एग्रिमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ तेह्र सयको एग्रिमेन्ट आयो किन फेरि त्यस्तो अब कम्पनीले अब एग्रिमेन्ट आउँदा यस्तो भनौँ यस्तो गर्नुपर्यो भनेर भन्यो तेह्र सयको एग्रिमेन्ट आयो त्यही पनि स्टोर किपर होइन इन्भो स्पिकर भनेर आयो हेलो अनि फेरि मेन पावरको मान्छेहरूले त्यो अब राम्रो कम्पनी छ भाइ जाऊ बरू जाने लागत अलिक कम गरिदिन्छु राम्रो हुन्छ जाँदाखेरि भनेर भन्यो अनि त्यसमै आएको दाइ म खासमा अनि फेरि त्यो त्यो सेलरीमा आएर फेरि दुबई आइयो दुबई आएपछि फेरि कम्पनीमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि कम्पनीले फेरि एघार सयको एग्रिमेन्ट गराएर साइन गरायो के लाउन के के अचमै गरेछ के दाइ अनि एघार सयमा साइन गरायो अब एघार सयमा चाहिँ अब खाना बस्न दिन्छ भनेर उयो गऱ्यो अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर भन्यो अब स्टोर किप के अरे स्टोर किपरको काम भनेर आयो इन्भो स्पिकरमा काम लायो एग्रिमेन्ट गरायो त्यसपछि फेरि यहाँ आएर पनि उनीहरूले चाहिँ अप्सन दियो दुईवटा अप्सन मार्केटमा काम गर्ने हो कि स्टोरमा काम गर्ने भनेर अप्सन दियो कम्पनीले त्यो चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हामी लगभग लगभग पूर्वको पूर्वतिरको साथीहरू सातजना आएको थियौँ होला अनि सातजना आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले एक दिन टाइम माग्यौँ एक दिन टाइम दिनु हामी तिनजनालाई त्यस्तो भनेको थियो तिनजनालाई त्यस्तो अफर दिएको थियो सातजनामा चारजनालाई चाहिँ सिधै स्टोरमा हाल्यो अनि अनि हामी तिनजनालाई चाहिँ त्यस्तो अफर दिएको चाहिँ पुरानो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो कम्पनीमा धेरै पुरानो पुरानो दाइहरू हुन्थ्यो अनि के गर्दा राम्रो हुन्छ दाइ कुन चाहिँ डिपार्टमा राम्रो हुन्छ सेल्सतिर जाँदा राम्रो हुन्छ कि यो स्टोरतिर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्दाखेरि होइन भाइ स्टोरतिर भन्दा नि सेल्सतिरै जाऊ सेल्सतिर राम्रो हुन्छ भनेर भन्यो चार पाँच दिन दुबई बसेको थियो फेरि लु सेल्सतिरै जाने भनेपछि अबुदाबी पठाइहाल्यो दुईजनालाई अनि त्यही सेल्स गर्दा गर्दै अब म त अब के अरे एउटा साँचै भन्दाखेरि त्यतिखेर बाइक कुदाउनु पनि नजाने मान्छे दाइ है नेपालमा अब बाइक पनि कुदाउनु नजाने मान्छे अनि के अरे त्यतिखेर भनेको त्यो लाइसेन्स पाउनको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हुने के कम्पनीले एनओसी दिनुपर्ने अनि फेरि जहाँ पाए त्यहीँ अब त्यो के अरे जुनै पनि कम्पनीले एनओसी नदिने अनि कि म्यानेजर पोजिसन हुनुपर्ने हुनु रहेछ यस्तो यस्तो कुरा रहेछ अनि त्यो लाइसेन्स पाउनको लागि पनि लास्टै गाह्रो हुने रहेछ के अनि त्यो मर्चन्डाइजरको काममा चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स बिना न लाइसेन्स चाहिँ चाहिने जरुरी रहेछ के अनि जब म त्यो कम्पनीमा तिन महिना काम गरेँ त्यो अबुदाबीमा काम गरेँ जो आफूले मेहनत गरेर राम्रो काम गरेँ के दाइ अनि त्यसपछि त्यो मेनेजरले के भन्यो तिन महिनापछि ल तैँले चाहिँ लाइसेन्स बनाउनु पर्छ हरि अनि अब लाइसेन्सको प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर भन्यो अब त एघार सय रुपियाँ सेलरी अब अब कसरी लाइसेन्स बनाउनु त होइन अनि 
तलाई कम्पनीले एनओसी दिन्छ एनओसी म दिलाउँछु भनेर म्यानेजरले भनेपछि एकदम खुसी भयो के दाइ अनि त्यो म मात्रै खुसी होइन कि त्यहाँ त्यहाँ भएको नेपालीहरु पनि एकदम खुसी हुनु भयो के ल है भाइ लु त्यसमा एकदम राम्रो हो हामीले कति वर्ष भयो तीन चार वर्ष भयो अहिलेसम्म पाएको छैन ल तिमीले त्यसमा लाइसेन्स निकाल्नु पर्छ हामी सपोर्ट गर्छु भनेर लागि परेको मान्छे चाहिँ म है अनि एउटा सेल्समेन थिए इन्डियन सेल्समेन मैले चिनेको एउटा ड्राइभिङ स्कुल छ दुबईमा त्यो चाहिँ त्यो भित्र काम गर्ने मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ यताउति भनेपछि त्यसले जोस् सस्तोमै लाइसेन्स निकालिदिन्छ पाँच सात हजारमा लाइसेन्स निकलिन्छ भनेर ट्राई गरेको मान्छे लास्टमा पन्ध्र हजार खर्च भइरहेको क्या भन्नाले सातचोटि फेल भयो क्या दाइ किनभने बाइक नचलाएको मान्छे हो नि त म बाइकको लाइसेन्स निकाल्नलाई त्यत्रो होइन ड्राइभिङ लाइसेन्स मैले म त मैले भन्नु खोजेको नेपालमा चाहिँ बाइक पनि नचलाएको मान्छे क्या अनि यहाँ एकैचोटि अब त्यो त गाडी चलाउँछु यो चलाउँछु भनेर त सपना पनि सोचेको थिएँ नि त मैले त्यो त्यो अब काम जता जता गयो त्यता त्यता जानु पर्दो रहेछ नि त अब त्यो काममा चाहिँ अब लाइसेन्स बनाउनै पर्ने भयो अनि त्यसरी लाइसेन्स बनाउनुतिर लाग्यो पाँच सात हजारमा हुन्छ भने किन नबनाउने त बनाउ भनेर लाग्यो अब तपाईँको एक हप्ता तपाईँको एक हप्तामा एकचोटि टेस्ट दिन छुट्टी दिन ट्रेनिङ दिन आउनु पर्थ्यो दुबईमा अबुदाबीदेखि अबुदाबीबाट तपाईँको म मुसाबामा बस्थेँ मुसाबाबाट ट्याक्सी चढेर सिटी जानु पऱ्यो सिटीबाट बस चढ्नु पऱ्यो फेरि बरदुबई आयो बरदुबईबाट फेरि तपाईँको जेद्दा भन्ने बाट जेदाफमा थियो क्या ड्राइभिङ स्कुल चाहिँ के पो ड्राइभिङ ठ्याक्कै बिर्स बेलासा ड्राइभिङ स्कुल थियो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि त्यहाँ पनि लगभग लगभग एक घन्टै बस चढ्नु पर्थ्यो क्या दाइँ त्यहाँ बरदुबईबाट त्यहाँ पुग्नको लागि क्या तपाईँको हप्तामा एक दिन आउँदाखेरि त दिनभरि टाइम जाने भयो सिक एक हप्ताभरि सिक्यो अर्को हप्ता आउँदा बिर्सिने रहेछ क्या दाइँ सबै बिर्सिने रहेछ त्यो त्यस्तै त्यस्तै हुँदाहुँदै एक टेस्ट फेल भयो दुई टेस्ट भयो तिन टेस्ट पैसा एक टेस्ट फेल भयो कि हजार दिराम जति खर्च हुने के अनि हजार दिराम जति खर्च हुने भएपछि धानै नसक्ने भयो लास्टमा छ टेस्ट दिएँ छ टेस्ट दिएपछि लु सक्दिनँ भनेर बन्द गरेँ क्या दाइँ मैले लु अब सक्दिनँ म बन्द गर्छु भनेर भने मलाई त्यो ड्राइभिङ सिकाउने चाहिँ यो मालवारी नै थियो कि अनि मैले भने त्यो उस्तादलाई भने उस्ताद जी अभी मेरा पास पैसा नै है अभी मै बन्द गरेको नै चाहिँ लाइसेन्स आइजन भनेर भने मैले होइन अनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ नै तुम एक बार मेरे लिए लास्ट टेस्ट दे दो एक बार इधर उधर पैसा जुटाओ तुम एक बार लास्ट डे तो अभी भी पैसा डालने का जरूरत नहीं है तुम फाइनल टेस्ट का दिन पैसा लेके डालो बना भन तेल नब पे पे कि पर्थ्य है तब को टेस्ट दिन भाग पैल पैसा दिए जानु पर्थ्य क्या अभी पंद्रह दिन पे टेस्ट होते भाई अलग तस्तने अल मैं पकड़े लगे तैंक ठूल उत्ताहस लगे गए ये मेरे फ्राइडे को स्टूडेंट तेरे फ्राइडे छुट्टी हो फ्राइडे को स्टूडेंट हो इस छ टेस्ट दी सको राम गाड़ी चलाऊ मैं सीखा खेल कें फेल भाई भैस लग उसे अनि त्यसले लगेपछि त्यो ठुलो एउटा उस्ताद हुँदो रहेछ उसले चाहिँ ल पचास रुपियाँको त्यो इभालुएसन टेस्ट लिन्छु तँलाई उ त्यो काटेर आइज भनेर चिट काटेर आइज भनेर भन त्यो काटेर उसँग लगभग लगभग आधा घन्टा गाडी चलाएन उसँग बसेर ल सबै ठिक छ तेरो यो मिरर गरेर यो माथिको त्यो मिरर हुन्छ नि क्लास त्यो चाहिँ तैँले मजाले हेरिदिने रहेछ ए ओके ओके त्यो चाहिँ हेर्ने घर मजाले भनेर भन्यो अनि म गएँ क्या दाइँ अनि त्यो ठ्याक्कै पन्ध्र दिन पछि मेरो फाइनल टेस्ट थियो के ठ्याक्कै कम्पनीमा एउटा नयाँ सामान आएको थियो लन्च भएको थियो त्यो सामान लन्च भएको ठ्याक्कै एक दुई महिना भएको थियो के अनि ठ्याक्कै अब दैव सन्जोग के भन्नु न होइन त्यो त्यो त्यही सामानको चाहिँ सेलरीमा कमिसन हालिदियो के सात सौ पचास रुपियाँ के अनि त्यो कमिसन आएकै पैसा हालेर चाहिँ अनि मैले टेस्ट दिनु गएको थिएँ के दाइँ अनि त्यही पैसाले दुई दिन चाहिँ म सेलेक्ट भएको हो क्या सात टेस्ट दिँदाखेरि पास भए यति खुसी हुँदो रहेछ दाइ त्यतिखेर है ड्राइभिङ लाइसेन्स पाएँ भनेर यति खुसी भएको अनि मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा बधाई पाएको क्षण पनि त्यही हो क्या अनि मलाई त्यो दिन चाहिँ के अरे यति कल आयो त्यो कम्पनी जति अब मेरो त सेलरी धान थिएन दाइ सत पन्ध्र हजार सोह्र हजार खर्च भएको थियो अब एघार सय कमाउने मान्छेले अब तपाईँको घरतिर पनि पैसा पठाउनु पऱ्यो अनि यहाँ पनि खानाको पैसा पनि राख्नु पऱ्यो अनि सबै कुरा गर्दाखेरि त अनि उयो गर्छ साथीहरूले सबैले सपोर्ट गरेको थियो त्यो साथीहरूले है अल्ल यसले लाइसेन्स पायो भनेपछि त यति धेरै बधाई दिएको थियो मेरो त्यही नै छन् भयो बधाई सक्यो भन्दा बढी भएको बधाई अनि त्यस पछाडि त पछि फेरि राम्रै हुँदै गयो होला नि त त्यसपछि के प्रमोसन हुने यताउता केही भयो कि त्यही कुरा फेरि सेम जबमै कन्टिन्यू भएको थियो होइन दाइ त्यसपछि चाहिँ के भयो भने त्यसपछि म लाइसेन्स निकालेको एक महिनामा के एक कारणवश म घर जानुपर्यो दाइ है सायद 
मेरो दाई बिदनु भयो मालदै बिदनु भयो कतारमा है अनि त्यसकै अब झटमा म घर जानु पर्यो अनि घर गएर आए घर गएर एक महिनापछि ब्याक भए आउँदाखेरि फेरि एक महिनापछि देखि चाहिँ अनि उनीहरूले फेरि अब प्रमोट गर्यो दाइ त्यसपछि मर्चेन्डाइजरको स्यालेरी दियो अट्ठाइस सौ जस्तो दियो अनि त्यसपछि हुँदै त्यो मर्चेन्डाइजरको काम लगभग लगभग एक वर्ष जति गरेँ फेरि त्यसपछि प्रमोसन गर्दा भेन्सलतिर गयो त्यसले चाहिँ हुँदै राम्रो भयो त्यसपछि भनौँ न भनेपछि अहिले बाह्र वर्षसम्मको यात्रा एकदमै अब सुरुका दिनहरूमा अलिक दुखद भए पनि अहिले चाहिँ राम्रो छ अहिले राम्रो छ भन्नुभयो दाइ एकदम राम्रो छ अहिले चाहिँ अघि तपाईँले त्यो सुरुमा भन्नुभएको थियो नि के अरे सुरुमा पन्ध्र सयमा कुरा गरेको इन्टरभ्यू दिएको त्यसपछि भिजा आउँदा कन्ट्र्याक्ट आउँदा तेह्र सय भयो तेह्र सय भयो पछि फेरि यहाँ कम्पनीमा आइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट अर्को गर्दाखेरि एघार सय हजुर यस्तो कुराहरू छ नि धेरैको सुनिरहेको हुन्छ क्या यो चाहिँ के हुँदोरहेछ भने नि दाइ के अरे मेन पावरले चाहिँ मान्छे तान्नको लागि एउटा उनीहरूले आफै बनाएर के मान्छे जति पनि मान्छेहरू एटलिस्ट त्यहाँ त्यो त्यो उयसमा चाहिँ त्यो कम्पनीमा चाहिँ त्यो मेन पावरमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो भने आओस् न त मान्छे जम्मा आओस् न त अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ तान्नु सक्यो भने त कन्भिन्स गर्नु सकिन त त्यसलाई त अब जसरी म कन्भिन्स भएँ के दाइ अब उनीहरूले त्यतिखेर लगभग लगभग एक लाख सत्तरी हजार भन्थ्यो मलाई दुवै आउनको लागि के ओके अनि एक लाख सत्तरी हजार भन्दा ल भाइ तिमीलाई म लागत घटाइदिन्छु नि त अहिले त्यतिमा जाऊ राम्रो कम्पनी छ यताउति भनेपछि अनि लागत घटाइदियो क्या दाइ एक लाख तिस हजारमा आएको दाइ म अनि त्यस्तो हुँदाखेरि मान्छेलाई लोभ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ सेलेरी धेरै भन्ने तर खासमा कम्पनीले दिने सेलेरी थोरै नै हुँदो रहेछ उनीहरूले मान्छे तान्नको लागि चाहिँ धेरै सेलेरी भनेर चाहिँ मेन पावरसम्म आउने बाटो बनाइदियो अनि बनाएपछि अब त्यो आइसकेपछि त ल यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब जान आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ अब उनीहरूले त्यस्तो भन्ने रहेछ क्या दाइ खासमा सेलेरी त्यस्तो नहुँदो रहेछ के मैले मेरो बुझाइमा चाहिँ मैले भोगेँ भने त्यो कुराहरू चाहिँ भनेपछि त हामीले बुझ्दाखेरि एउटा प्र्याक्टिकली चाहिँ तपाईँको स्यालेरी एघार सय नै थियो एघार सय नै थियो अनि तर त्यो बिचमा फेरि तेह्र सय चाहिँ कहाँबाट आयो तेह्र सय तपाईँको त्यो अफर लेटर जब गराइदियो नि उनीहरूले तेह्र सयको अफर लेटर गराइदियो के दाइ अनि यहाँ आएर कम्पनीले ग्यार सयको फेरि अफर लेटर गराउँदाखेरि चाहिँ कि म अनि के भन्यो भने उनीहरूले तिमीहरूको खानाको पैसा हो नि त खाना कम्पनीले दिन्छ त्यसमा अब खाना तो त्यो चार सयमा चाहिँ खानाको पैसा काट्यो भनेर भन्थ्यो के ए अनि त्यस्तो गरेपछि फेरि अब केही बोल्ने कुरै भएन उनीहरूको त्यो अनुसार चाहिँ चार सय चाहिँ खानामा अनि एघार सय चाहिँ तलब तलब बनाएर बनाइदियो ओके 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 तर त्यो कुराहरू त पहिले क्लियर थिएन नि थिएन थिएन दाइ उहाँ त वहाँबाट त तर तपाईँको खाना चाहिँ भनेको थिएन भन्नु चाहिँ उनीहरूले तर त्यो त्यसमै चाहिँ अब त्यो तेह्र सयको भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ तेह्र सय होइन पन्ध्र सय होइन तेह्र सयमा एग्रिमेन्ट गरेर आएको खासमा चाहिँ दाइ अब दुई सय रुपियाँ खाना भनौँ क्या चार सय भन्दा पनि दुई सय रुपियाँ चाहिँ खानाको लागि भनेर भनौँ काट्ने भयो भनेर तिमीहरूको ग्यार सय चाहिँ सेलरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो गऱ्यो यस्तो जुन अब जुन मेन पावरहरूले अब जसरी एउटा नेपालदेखि मान्छे ल्याउँदाखेरि एउटा क्लियर इन्फर्मेसन नदियो भने नदिँदाखेरि त हामीलाई समस्या हुन्छ नि होइन धेरै समस्या हुन्छ नि दाइ धेरै समस्या हुन्छ यस्तो कुराहरूमा के 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 गर्न सकिन्छ होला क्या त्यस्तोको लागि चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले नै एउटा रुल्सहरू बनाउनु पर्ने हो अथवा चाहिँ एउटा कुनै एउटा के भन्छ कन्सर्न डिपार्टमेन्टले त्यस्तो कुरा हेरिदिनु पर्ने हो कि के कस्तो के लाग्छ तपाईँको विचारमा यो त अब गभर्मेन्टले नै हेरिदिनु पर्ने अब तर रुल्स त छ नि होइन र गभर्मेन्टमा पनि एउटा रुल्स त छ दाइ तर लागु हुँदैन क्या लागु भएको छैन क्या रुल्स बनाएको छ तर त्यो लागु भएको छैन क्या दाइ यो त मैले तपाईँलाई एउटा यो म त दुबई आएको त टू थाउजन्ड ग्यारहको तपाईँलाई एउटा सेयर गरेको एउटा कुरा हो क्या दाइ तपाईँले मेरो म टू थाउजन्ड सेभेनमा साउदी गएको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँ त अझै छक्का पर्नुहुन्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ के के थियो र फेरि त्यो कुरा चाहिँ दाइ अब म घरको कान्छा छोरो अनि प्लस टु पढ्यो प्लस टु पढेपछि तपाईँको अब ब्यासा गऱ्यो दाइ त्यतिखेरै ल परेर ब्यासा गऱ्यो त्यतिखेरै बिहे गऱ्यो अनि बिहे गरेपछि बिचमा प्लस टु ग्यार क्लियर भयो बाह्रमा एउटा ब्याग लाग्यो अनि ब्याग लागेपछि एक वर्ष के गरेर झु एक्जाम दिएँ अनि एक वर्ष के गरेर झुलेर बस्नु भन्दाखेरि लु विदेश जानुपर्ने भयो भन्ने भयो कि दाइ अनि म घरको कान्छा छोरो दाइ है बाहिर गएर एक रुपियाँ नकामाएको मान्छे क्या किनभने अब दाइहरू विदेशमा हुनुहुन्थ्यो दाइहरूले पैसा पठाउने अनि त्यस्तो उडाउने पनि होइन अनि मतलब मैले चाहिँ घर बाहिर गएर एक रुपियाँ पनि पैसा कमाएको थिएन क्या एक रुपियाँ पनि कमाएको थिएन क्या अनि लु विदेश जानुपर्ने भयो भनेर विदेश जानको लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने इन्टरभ्यू दिने सबै गर्नको लागि क्या अनि तपाईँको लागि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहि
เออเมนพาร์คก็จะว่าอามีเอ่อซาอุดีอินเดียอ่ะเอ่อซาอุดีจานาดาเฮริเตียเมนพาร์คก็มันจะไล่ไปชับบูจายได้เอกลักษณ
अब मेन पार्क मैं पैसा फिर दी दाई क्यों अरुण सब काम पाक तैयार कें मत पाइन भाई कुछ होता उदार बोलने बाटो होनी म एक्ल तो अब घर फर्किता उ होनी एक्ल बस रोए क्या दाई तो अब कि अब अभी फिर तब को चार बजे तीर गाड़ी जान्थ तो गाड़ी में चले रूम गए लगभग लगभग म काम कर दिन अफिश आने उदार को म यहाँ काम कर भाई उदार को अप्सन ही भेड़ा चरा जा भाई क्या असरी होता खेल तब को तीन महीनासम तक बस दाई मादी घर में मिले पैसा पढ़ाई सको दुई तीनजा साधी पैसा पढ़ाई सको मिले चार पाँचजा चार पाँचजा मिले पैसा पढ़ा थाली सको अस्त बसा बस तीन महीना पीछे चाहे अब धेरे धाको 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 गए तिहार को मन पला के एटा फ्रूट एंड भेजिटेबल को ओर आउस तेस में काम कर लाइब भेड़ा चलाने भाई तो वो तैं फायदा होता है दाई काम हाई अभी अब सुड़ानी रहे स्टोर किपर अले कफाई करे क्या क्लि क्लिन करें क्या अभी क्लिन कर मैं लास्ट लाद लगने क्या लास्ट लाद लगने अलग ये गलू वाले भन्थ क्या एट एरिया दिखे ये गर्वर भन्थ्य उसे अभी मैं अब लाद लगने तो काम करना हाई मत छिटो छिटो करते काम हाई एक छिन में सकते क्या तेज सोचते वाला चार पांच घंटा में इसलिए सकता सोच मत एक घंटा में सक क्या एक घंटा में सकर रेडी भर लू सको उस पत्यान क्या अभी गए हेर आ चेक कर आंथ्यो राम्री साफ करे तो भन्थ्यो फिर अभी काम कर सके उसे मार्केट में डिलिवरी गाड़ी जान्थ्य तो डिलिवरी में पठाथ्य क्या तो बाहर ये हे मैं रमाइल लगे क्या तस्त मं क्या जो रमाइल पीछे पच्चीस जो सैलरी थोड़े भाई दाई हाई जो मतलब एवं एक्सपीरियंस भाई क्या यो यो होद भदेश भोगियो अब तो अब तैं अल कुछ ज्ञान गुण बुझियो कति काम कर फिर तैं तैं दुई वर्ष जी बस दाई दुई वर्ष बसर हम सातजा जीजा आए सब रिजाइन गये अंत कंपनी ने पीछे हम सबजा जाने भाई पे लजाऊ तिहार तीन सौ रुपये बढ़ा तिमी थे अभी हमी मन कसन के प्रब्लम देखा मेरा आमा बिराई कल के बिराई हम जान ही पर्व हम सब निस्ल धे कंपनी ने रिक्वेस्ट कर तिमार को आठ सौ के साढ़े आठ सौ रुपये सैलरी होता तीन सौ बढ़ाए पीछे बस बस भन्थ्य थी अभी मेरा आमा भन्नथ भाई तो जी आमा भाई भन्न थे मैं अ छुट्टी में आइज हाई भाई कैंसिल चीन आइज गाड़ो हो यहाँ आर फिर ये भन्नथ अभी है कैंसिल नहीं आने भाई वो कैंसिल गई दाई अब मतलब अलग तब को सायद मत तैंबड़ कैंसिल न आर छुट्टी में आगे भा मेरे अलग धेरे भग सैलरी तब को बढ़े पंद्रह सौ हो अलसम मैं काम कर जे अब एटा तो खुड़किला भाई अर्क खुड़किला दुबई आँदा खेल तो अब है अब जे राम भाई अब छोड़े राम जो लगे नेपाल फर्क जानू पी कम पाड़ी आने भाग यहाँ मई टू थाउजेंड नाइन में फर्क दुई वर्षसम बस में दुई वर्षसम बस अभी कहीं तो इसो लगे कि आमा कुरो याद आँथ क्या दाई तू के भो कंपनी नपाऊ हाई भो फिर काम नपाऊ अस्तों भिजा नलाग्ता खेल हाई आमा कुछ झलझल याद आने के हे तेरी अब छुट्टी आगे बाबा बरू हो साढ़े आठ सौ रुपये तो होते भाई याद नहीं आंथ कति याद आ क्या तो क्या अभी आमा ने भन्न तेल मैं के बने थे छुट्टी आज है कें कैंसिल आगे ये होता है दुई वर्ष दुई वर्ष तीन वर्ष बन पाता खेल तेजी सुनिए क्या तो आमा कुछ भी झलझल याद आने अभी आमा भन्ने अभी जे तर तो अब मैं कैंसिल आर राम करे जो लगा क्या दाई अलग समझिता खेल क्या अब साउदी में मैं देखे तब को मैनेजर को सैलरी तीन हजार चार हजार थे क्या दाई अब अभी मे भर मेरे तैं सा पंद्रह सौ होता है अलग समय सैलरी मतलब दुबई जी को होते जो लग मैं कि साउदी तस्त मैं खास सैलरी भगवान देखी ना क्या तर धरी जो दुबई अनुसार दुबई में तो अब कति कति सैलरी होने नेपाली तो कंपेयर में मैं साउदी में देखने दाई अब कुरा कर फिर हम दुबईक कुरा कर अब अज के काम करते हुए दुबई में फिर मजी दाई अब दुबई आर भी तीन टा कंपनी भाई चेंज करपनी ने अब ते सेल्स में काम करें अब बीच में अलग राम अपर्चुनिटी पाए अर्क कंपनी में 
अनि तेता तेरा गए अब त्यो कंपनी जी बंद भाई एनएमसी वाले कंपनी बंद भाई अनि आइले जी जुमाल माजी तो वाले कंपनी में इस सेल्स कोडिनर को काम करते आइले जी बने वजह पहला शुरू में इनवॉइस इनवॉइस स्पीकर वाले इनवॉइस स्पीकर देखी आइले जी आ सेल्स कोडिनर सेल्स कोडिनर सम कॉस्ट थी यू यात्रा यू बिचारो बिचारो यात्रियों सेल्स को जी एक नकमा नहीं ना अतः पैसा होने दाय है सेल्स में जी पैसा होने रह जाएगा दाय पैसा कम ही नहीं रह जाएगा आप एकदम खाटे बने अनि तर आइले यो यो ऑफिस तेरा काम करता यो सेल्स कोडिंग तेरा काम करता जी अब तो एको रिलैक्स फील होने का टेंशन ही ना होने का सेल्स में जी तब इलाय अब उन्होंने डेली को टारगेट � अनि बल्ला 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 दिन भरी लगा रहा बेचेता है आधा का टारगेट पूरा करोगे मारी क्या कता कता कर रहा कहाँ 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 कर रहा बेचेता है आधा का टारगेट करियो अनि फिर आधे नहीं फिर बोली की टेंशन होने के दाई बोली जब कहाँ कर बेचने वाला था वाने होने के बोली जी कहाँ कर बेचने वाला था वाने देखने के यो आइले तो ऑफिस तेरा आइले को यो आइले का काम है रे तो अब दौत्ती वाला वॉलीडी बॉय दुबे गांव के तित्ती छुट्टी पाई ने आने में लगे वो रे सैलरी ठीक है यो आये बनी आई ना मौसी एकदम हैप्पी है यो काम आ जाएगा टेंशन ना होने रे जाके अल सैलरी थोड़े तो चाहिए ना नहीं रामरी सही ठीक है सही रामरी तर ये काम से अलग राम ऑफिस में काम से अलग राम रही सके राम रोमांटिक रही सके कोई भी ये स्मॉल ही हो काम करने लग बाग से ये तो ही मोचे ही ये कंपनी अपने सेल्स में आको खास में ये कोविड को समय में जी तब एको तित्ती सारे सेल बाय ना तो सब पे सेल डाउन बंद आता है अन्य मान जेरो देरी केरे काम ना बार फालतू आ गए तो अन्य अन्य ये व अन्य तो कोबी के समय तो एक दुकान दुकान जाने पर नहीं मान से ले कस्तो यो तेरी हरा तो एकदम डॉर लाग दे इसी जैसे ना अन्य तीस तो लागी बॉस ने के लाये वाली मुझे तो आग हो गये मत ना मैं अब उधर में काम करके बैंड से अन्य तो रात इन्हीं काम जी दुबई में गवर्नमेंट को आसा दुबई में वो काम जी मानता ह जस राम रही सानू आई लेज़ दे कती मैन चेहरे हों जाने नेपाल देखी आउनु हों जाए आई ना रा कई मोस्टली मैन चेहरे नेपाल वड़ा मैं आउने वाले को से एकदम ही जनरल वड़ा नॉन टेक्निकल मैन चेहरे उन ऑन ट्रेनिंग ना वाको मैन चेहरे कती आई रहा कौन जाने आई ना आज़रो उन औरों का सपना ना बने को फिर कौस्तुभ बन्चा बने मध्य बाई जान सु आई ना कैम कौस्तु अने एक बरसा दो ही बरसा पसारी जाए यो लेबल में पुक्सु बने हाल के वड़ा सपना देहिक मंचर को तेरे इशारे नहीं था तेरे आओ नून से नेपाल थी तब भी कोई एक्सपीरियंस लेते वहाँ आर लाइज़ क्या हाल के वड़ा काम सीखे रहा है उन्होंने परसों बने उधर ला था जगे दे सब पहले था जगे अन्य मान से ले काम सीखे के बने जगे दे त्यो अब इड़ा वहाँ नेपाल में जी इड़ा बेवसाई बना आगे रही जगे दे अब अब जिस तो एक दिन महीना ट्रेनिंग दीने अन्य सर्टिफिकेट दीने तो र काम जाने को क्या ही उन ना के दे अब जस्ट तो बॉरिस्टा भाइयों अन्य आरु यो कुक सु को इताउती बनी कौन सा अन्य ब्यूटी सेन आरु को बनी ब्यूटी पार्लर को आह तीस तेरु सीखे का सामान दाले सीखे का जगह सीखे रहे आमसन तर तू काम ही लाए देने के दाई तो रे सीखा यार सॉर्टी पिकेट बोगे रहा होने होगा सब पहले दाई अन्य मो मायले आरे यो कंपनी में आरे इंदाई केरे काम लाया रहा मॉल नहीं कस्टम ये लाख सके दे मॉले लव लव तीन चार जाना लाइज़ हैं कि वो मेरे कंपनी में काम ऑफर लेटर सब पे आया रहा उधर आये ना के दे कंपनी में ये किना एक जना कोई दाली तीरा को उन्होंने थियो एक जना दाई अली ऐसे ढे दाई उन्होंने लगभग लगभग फोर्टी फाइव एयर को उन्होंने थियो के तो � अरे तो ताले इतनी दुखा देखा है इतनी दुखा देखा है भाई भाई मो आ को छह महीना भाई ओके ही छह ना ये ताऊदी छह ना जस्ट सरी पनी काम लाई जिसमें भाई भांडी ना भाई बनरा बनोगे अन तो ताई को एज लेबन एज लेबन दिन थे ना क्या कंपनी में मैं लेते हैं आ को सुपर बाजार रिक्वेस्ट करे रहा है 
कति रिक्वेस्ट करें काम में लगे ये सिलेक्ट कराइए क्या अभी सिलेक्ट कराई दिए पीछे अभी अफर लेटर आयो अफर लेटर आए पे उसे अर्क बाहर तीर अर्क काम पाए क्या अभी नआईदिने करने के अंत मैं तो के यहाँ को अब कुछ कुछ यह अलग पैसा लीर काम ला दाई मतलब तो ठीक करे जो लगता क्या दाई बुझ्ता खेल ठीक है एटलिस्ट उ पे करे पैसा देखने तो उ आने भाई तो तब को रिसेंटली क्या तब मैं हिजोक कुरो क्या एकजा शाह भाई थे हाई शाह भाई थे तो भाई चाहे वेयरहाउस को इंटरव्यू दिन आगे वेटर को सीबी लिया आए क्या अरे है अभी अभी उसे तल उ में लेख्ता खेल एक कतार में स्टोरी कीपर कर लेखे रही है क्या अभी अरे मेरे रिफर में आगे अभी आखिर इसे हे वेटर को सीबी अभी तल स्टोर कीपर कर भाई स्टोर कीपर के तिमें ठाकुर ठा छेन दाई भाई किन लेखे तो ये स्टोर कीपर तिमी सोच अ स्टोर कीपर के होने होना दाई मैं तो स्टोर कीपर कर सीबी बना बनाईदे भाज क्या अंत काटा तैं अल के बगत स्टोर कीपर कर भाई होना भन स्टोर में काम कर स्टोर हेल्पर गर भाई क्या तेल अो भाई मैं काम लाइद क्या दाई तो भाई भी दाई मिलाईदिन्न उसको तो वेटर लेखे सीबी सीबी कैंसिल कर अर्क सीबी बनाईदे इंटरव्यू करा सिलेक्ट भाव क्या तो मैं सिलेक्ट करा क्या अलग उसे बाहर काम पाए अरे फिर अभी बल्ल बल्ल इंटरव्यू के अरे अफर लेटर रेडी ऊ आईदे अ अब कंपनी में बंद आंदा मैं मैं रिफर कर अब हमी ने अलग बदनाम भक्त टाइप को अभी मैं तो तस्त केस अब मतलब कुने कुने मैं तो अब लाई हेल्प करूँगा राम कर दुख पा मैं भादा खेलो तो केस में तस्तर उ फिर हम हमी अर्क दुख दिशा क्या तो हुआ बरू मैं अलग हजार रुपये के पैसा लिंक तो ठीक करे जो लगता है क्या एटलिस्ट उसे हजार रुपये देखा तो जान ही पर्थ्य तैयार तो मतलब तेल तो अब बदनाम तो होते नो लगता क्या मैं तब लिंक मैं लेकिन दाई मैं एक रुपये लिंक कसैसा है मैं धेरे लो मेरे कंपनी में मात्र है अरुण कंपनी में मैं रिफर कर काम भी लगा मेरे गाँव के भाई हाई राम राम काम लगा मैं सकता खेल अब मैं एट रिकमेंड कर नगर तो मैं करा अब यह दुख सुख कुछ ये होना अब हम अलग रईल कुछ कर सांगीतिक माहौल को तब तो फिर एज अ गायक भी हो रहर भन न दाई गायक भाई सपना जी दाई गायक बने नहीं सान में गायक बनु हिड़े को मं हई गाँवभरी तब को गोठाला जी हई गीत गा हिड़ने सपना जी गायक भाई मं तर गायक भैन क्या मैं शोक अभी शोक शोक को रूप में छायक बनने अच्छे शोक भन्न हे मैं तब को हेरे को दुई दुना चार हजार दुई दुना चार कति मिलियन पो भ्यूज टू पोइ थ्री मिलियन टू पोइ थ्री मिलियन भ्यूज अलगसम कतवटा गीत रेकर्ड कर रेकर्ड कर दाई मैं रेकर्डक हिसाब कर टू थाउजेंड फाइव में मैं सातवटा गीत एट एलबम बना कम कमर कसे सातवटा गीत रेकर्ड कर तर तू सातवटा गीत एवटा नि सक दाई बीच में के भाव तब को पच्चीस सुनियो आप फिर आप चित्त नबुझे है एक तब को एक घंटा में मैं सातवटा गीत गाए क्या दाई आप शब्द रचना गए गीत आप कंपोज गए गीत हई टू थाउजेंड सेवेन में मैं तब को हम शिलाबहादुर मोक्तान जो जो एरेंज गए गीत अदेख एकदम चले स्टूडियो में रेकर्ड कर सुरताल भाई एट स्टूडियो थी अभी गुंजन रेकर्डिंग स्टूडियो अभी तो स्टूडियो में रेकर्ड कर गीत अच्छ में चाह तब को मैं अलि तेरे को ट्रेन तो क्या कमेडी कमेडी थी अभी कमेडी गीत भी गाथ थे अभी एट सीरियस गीत तो सेंटिमेंटल गीत गा थे अंत कुंजन स्टूडियो आलोक श्री दाई को स्टूडियो हो अभी वहाँ ना तो सुरताल बड़ा ल भाई तिम्रो मो गीत कर दी ये कर दीर भन्नभक मार्केट डिस्क्रिप्सन कर दी भन्नभक अरे मैं के सोचे अभी उसे पैसा दिने कुरो में तिम्रो लगानी को पैसा मई 
अहिले चाहिँ लगानीको मात्रै पैसा दिन सक्छु अरू चाहिँ म के पनि गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि अनि मैले त सुनेको थिएँ के अरे हाम्रो महेशबुढा थियो कि पत्रिकै महेशबुढा थियो कि दाइको कहानी सुनेको थिएँ के उसले चाहिँ त्यो के अरे काबल गेडी कुटुक्यो भने गीत चाहिँ त्यो एल्बम बेचेर चाहिँ त्यसरी मतलब त्यसरी नै अब केही पैसामा बेच्नु भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ क्या ओहो मेरो गीतलाई त अझै दिने रहेछ कि भन्ने मलाई त्यतिखेर उयो भयो क्या दाई अनि मैले त्यतिखेर त्यो उसले के अरे आलोक श्री दाइले भन्नुभएको त्यो कुरा चाहिँ मैले रिजेक्ट गरेँ क्या हुँदैन दाई त्यति यहाँ मलाई त भन्ने भयो क्या मलाई अलिकति घमन्ड भयो भनौँ न होइन अनि त्यस्तो हुँदाखेरि अब बिचमा एक दुईवटा म्युजिक कम्पनीमा गएँ त्यसपछि उनीहरूले पनि अब त्यसै चाहिँ केही त्यो भन्दा पनि अलिक कम कमकै कुराहरू गरेपछि त्यति थन्क्यो क्या दाइ गीत ए भनेपछि त्यतिको मर्यो थियो त्यो गीत मर्यो दाइ त्यतिकै मर्यो अहिले पनि सुन्छु गीतहरू छ है मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ जे होस् अलिक पछि दाइ म त्यो गीत फेरि री रेकर्ड गरेर राम्रो गर्छु होला जस्तो लाग्छ है होइन होइन गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यो 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 मेहनत त्यो 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 के भन्छ रचनालाई त्यसरी मर्न दिनुहुन्न यार अँ त्यतिखेर त आलोक दाइले पनि भन्नुहुन्थ्यो भाइ तँ यति सानो छौ तिमी कसरी कम्पोज गरेको यत्रो गीत कसरी लेखेको भनेर भन्थ्यो क्या मलाई त्यो त्यतिखेर मैले तपाईँको टू थाउजन्ड फाइभमै लगभग लगभग साठीवटा जति गीत लेखेको थिएँ दाइ साठीवटा साठीवटा जति गीत लेखेको थिएँ अनि भन्दा नि अनि त्यो अब एकैचोटि कम्पोज पनि मैले गरेको लेखेको पनि मैले भन्दा थिएँ त्यो दाइले पनि भन्नुहुन्थ्यो क्या एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो क्या ल भाइ तिमी पछि राम्रो हुन्छौ है तर के अरे व्यवहारले होइन के अरे बाध्यताले च्याप्दै च्याप्दै गएपछि एउटा त्यो आफ्नो सपनालाई पनि मोड्नु पर्दो रहेछ क्या दाइ मर्दै जाँदाखेरि अब साङ्गीतिक पाटो चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको के अरे पार्ट टाइम जस्तो भइदियो क्या होइन त अब किनभने व्यवहार पनि त्यहाँ परिवार त्यहाँ त्यहाँ होइन सबै कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि अनि साङ्गीतिक चाहिँ अहिले पार्ट टाइम जस्तो भनिदियो क्या अब अनि जे होस् वर्षमा एउटा निकाल्ने चाहिँ एउटा सपना बोकेर हिँडिरहेको छ है गर्दै पनि छु जे होस् त्यस्तै छ अनि त्यसरी टू थाउजन्ड फाइभ सिक्सतिर त्यो त विदेश जानुभन्दा अगाडिको कुरा विदेश जानुभन्दा अगाडिको त्यो खर्च चाहिँ कहाँबाट जुटेको थियो र त्यसरी त्यो सबै रेकर्डिङ गर्नसम्म मलाई मेरो दाइ एकजना मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो जेठा दाइ अनि मालदाइ चाहिँ कतारमा हुनुहुन्थ्यो क्या दाइ ए ओके अनि म चाहिँ सानैदेखि गीत गाउने अनि दाइहरूलाई पनि बिलिभ क्या यसले चाहिँ गीत गाउँछ है भन्ने अनि किनभने स्कुलतिर पनि गीत गाउने सबैतिर गीत गाउने नि त अनि दाइ म गीत गाउनु पऱ्यो एल्बम निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि दाइले नै सपोर्ट गरेको के स्पेसल्ली मेरो मालदाइले चाहिँ लास्टै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो क्या यो गीत सङ्गीतको बारेमा चाहिँ ल भाइ भनेर दाइले नै त्यो मालदाइले नै पैसा पठाएको थियो क्या मलाई तिस हजार दिरा पनि पठाएको थियो क्या दाइ ए तिस हजार दिरा भन्नु तिस हजार रुपियाँ पठाएँ रुपियाँ पठाएको थियो त्यही पैसा बोकेर काठमाडौँ गयो क्या घरबाट खुट्टा बाहिर ननिकालेको मान्छे म एल्बो निकाल्छु भनेर काठमाडौँ गयो क्या दाइ कोही चिनेको छुइनँ क्या मैले कसैलाई चिनेको छुइनँ एकजना दाइ हुन्थ्यो त्यो दाइको नाम ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ अहिले है त्यो दाइलाई चाहिँ ल दाइ म आउँदैछु बस्ने व्यवस्था तपाईँले गर्नुपर्छ है दाइ भन्दाखेरि ल भाइ आऊ म गर्छु बस्ने व्यवस्था भनेर त्यो दाइको भरमा म गएको क्या दाइ अब मैले तपाईँको विराटनगरमै दुईवटा गीत रेकर्ड गरेको थिएँ अनि पाँचवटा गीत चाहिँ मेरो ध्यानमा थियो कि म शिलाबहादुर मोक्तान दाइलाई नै दिन्छु यो गीत एरेन्ज गर्नु चाहिँ भनेर शिलाबहादुर दाइलाई चाहिँ जहाँ भने भेट्छु भनेर एउटा सपना नम्बर सम्बर केही छैन दाइ कन्ट्याक्ट केही छैन न फोन छ न केही छ अब एउटा त्यो मस् उसलाई दिन्छु भनेर चाहिँ गएको मान्छे क्या म तर जे होस् अब त्यहाँ गएपछि अब कहाँ छ के छ भन्ने कुरो भयो अनि म्युजिक नेपालमा काम गर्नुहुँदैछ दाइले अनि त्यहाँ गएर म्युजिक नेपाल कहाँ छ भन्दा खोज्दै खोज्दै गएर म्युजिकमा पुग्यो ल दाइसँग चाहिँ भेट्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ टाइम निकालेर दिनुहुँदो रहेछ क्या यति टाइममा भेट्नु भनेर टाइम टाइम टेबल दिनुहुँदैछ अनि त्यो टाइममा भेटेँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सिलाबार दाइले चाहिँ मलाई लास्टै हेल्प गर्नुभएको छ क्या दाइ अब मैले लगभग लगभग पाँचवटा गीत दाइलाई एरेन्ज गर्नु दिएको दाइले दुईवटा गीत फ्रीमा गरिदिनु भएको छ क्या अनि मलाई दाइसँग चाहिँ दाइको एरेन्ज मलाई एकदम मनपर्छ क्या अनि मैले तपाईँको मेरो लास्ट गीत होला सुनाइ साइँले दाइले नै एरेन्ज गर्नुभएको सङ्गीत पनि दाइले गर्नुभएको अनि त्यो दाइको चाहिँ मलाई जे होस् एरेन्जमेन्ट दाइको अहिले पछिल्लो समयमा नचले पनि तर एरेन्जमेन्ट चाहिँ एकदम मनै खाने मलाई अहिले लास्टै मनपर्छ दाइको एरेन्जमेन्ट चाहिँ होइन वहाँ वहाँ त वहाँ त अब धेरै नै राम्रो मान्छे हो नि अँ गीतहरू दाइको सबै राम्रो राम्रो छ मतलब पछिल्लो समयको कुरा गरेको मैले चाहिँ अहिले रिसेन्टलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मतलब दाइको दाइलाई चाहिँ अब सङ्गीतकार भनेर प्रायले चिन्नुहुन्छ तर दाइ एरेन्ज
एकदम मन से एरेंजमेंट कर जो भाई तस्त एरेंजमेंट कर मैं स्टील दाई नहीं दी एरेंजमेंट मेरे काम से पच्लो समय मेरे गीत सुना ये साइली भी दाईले संगीत भी दाईले अरेंजमेंट दाईले एकदम विश्वासी हो क्या दाई कुछ अब के रे दाईजी कस्तोसम विश्वासी होने दाई तब को अर अर एरेंजमेंट लाई है दिता तब एडवांस बिना काम करते क्या दाई दाई लेजी लो दाई ये काम कर दून पर्यटे दाई लडवांस एडवांस के चाहिए क्या सीधे उ भाई ये आए तो बने तो वाले पढ़ाई दी हाल अर अर संगीतकार ने तब को कसले नहीं करते क्या दाई तस्त एडवांस बिना काम पैला एडवांस पढ़ाई दून पर्ने क्या तस्त ती बेला में अभी एट गीत कंप्लीट कर खर्च लगे थे तो बेला में दाई लगभग लगभग दस बाहर हजार लगे थे दाई एवं गीत कंप्लीट कर एरेंज कर तीन हजार जस्तु लिंथ तीन हजार अभी लाइव बाजा साजा भो के अभी रेकर्डिंग चार्ज कर दस दस हजार समय हो गीत ये बेला में तर मैं तो सातवट गीत रेकर्ड कर पैकेज में भर से मैं पच्चीस हजार में कराए थे क्या रेकर्ड पच्चीस हजार में रेकर्ड कर अब मैं तो एवं गीत गाने लगे दुई घंटा तीन घंटा लाँ अब अब तो पैकेज में लगा सायद हाई मैं चाहे एक घंटा में सातवट गीत गाए क्या दाई ते भर भी बिग्रे क्या कुरकान मतलब फील आए क्या दाई अभी सात सातवट गीत एक एक डेढ़ घंटा में रेकर्ड कर सुई कि सुई सुई कि सुई एवं सक अर्क अर्क सक अर्क अंत भर भी कुरा बिग्रे क्या है अलग टाइम लगाए मजा गए प्क्टिस प्क्टिस अभी क्यों क्या टाइमिंग अलग कम भो ते भर भी अल अभी पच्चीस आप सुंद जाना अलग खल्लो 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 लगे क्या दाई तेस पच्चीस अभी नगर ये छोड़े थे अस्त अब तो संगीत के बाद तैं भे साउदी गए क्या दाई मैं साउदी जाना खेल एवं गीत लेखे दाई मैं तैं हाई तो गीत लेखे अभी गीत मैं गए फर्क टंग बुढ़ा थी दाईसंग एरेंज कराए क्या तो गीत एरेंज कराए पी तो कें लाइव करने चलन थी फेसबुक लाइव कर कमेंट आए क्या राम राम कमेंट क्या अभी तो कमेंट को कें कमेंट को उसे कर एकदम फेरी संगीत तीर मैं लगाए क्या फिर संगीत तीर लगे गीत गाने बन रही भाई बनाए क्या ते पे तो गीत रेकर्ड करें तो रि रेकर्ड कर भीम फेरी गाइड संग अल के चर्चित गाईक मोडल स्वस्ती में खड़का मोडल कर छ सात वर्ष अगड़ी को छ सात वर्ष अगड़ी को गीत छाई हाई अस पच्चीस बीच में टंग बुढ़ाई दुई दिन चार भाई अगड़ी को दुई हजार भाई अगड़ी याद आक याद आक साउदी में लेखे गीत थी तो मेरे शब्द संगीत को गीत थे दाई तब जी अभी गाने गीत इस पब्लिक में आगे कतिवटा पब्लिक में आगे चार दाई सुर में याद आक भेस पच्चीस दुई दुना चार आयो अस पच्चीस टंग बुढ़ा थी दाई रही गा पान को पात में भाई एटा अल एक डेढ़ वर्ष भाला दाई सुनाई साइली भो गीत अब अपकमिंग दुईटा दाई तेस में तो सब तब लेखने आप कंपोज करने सब हो कि पैला को गीत मेरे शब्द संगीत हो दाई याद आगे भेस पच्चीस सेकेंड संग टंग बुढ़ा थे दाई लाई दाई एट गीत बनाई दूर तब दाई ने बनाई दूर तो शब्द संगीत एरेंज भी दाईक हो ते पच्चीस का तब को ये अर्क एवं गीत है तेस पच्चीस पान को पात में तो दाईक शब्द संगीत हो टंग दाईक आक एटा सुनाई साइली भाई आयो तो अगाड़ी को पार्ट चाहे मैं लेखे दाई लय भी मैं बना को असक अंतरा को पार्ट के सूरज गैर भाई साथी लेखे हो अभी संगीत फिर हम शिलाबार दाई फिर अभी नाम से फिर उ मैं दुईजनाक राख देखे मेरे रखा छेन क्या क्योंकि अगड़ी को शब्द नहीं मैं लेखे हो शब्द संगीत लय नहीं मैं गे बीच में अज मिठो होस् ना साथी मैं लेखे भाई अज राम लेखो न तो राम होने साथी लेखन लगा अभी संगीत भी हम शिलाबार दाई ने गुना जिस राम बनाई दूस कि अज अब अज दुईटा लाइन में दुईटा लाइन में आीत एटा चाहे यही मंग्सर तीर आने आई तो हम समीक्षा अधिकारी बहनी रही गा अर्क गीत छो अनु चौधरी मैं गा दाई तो अब अलग अर्क पारा गीत बना अर्क पारा के भादा खेल पूर्वेली रश्चिमी संग मिक्स अभी एकदम राम 
गीत बनाने सर्जक भन गायक भी हो वहाँ से एकदम संगीत चाहिए शब्द संगीत को मैरे मं लोकदोरी को शिव हमल दाई शिव हमल सरसंग रामो गीत बनाई दिवस वहाँ भी अल्लेम पूर्वे गीत मैं लेखे थी हरिजी तब को लगी मैं सोचे बनाक एकदम राम बना कहीं तो पड़ेन एक वर्ष कूर्न पड़े तो रेकर्ड अब म दस में घर जु दाई दुईटे गीत तेरे रेकर्ड हो ते पच्चीस को पैला गीत चाहे हम आशुसिन लामा दाई ने बनाने भाग गीत आँच समीक्षा मैं गाँव तो गीत तो गीत फर्स्ट आँच ते पच्चीस एक दुई महीना के अंतराल में दुईटे गीत होने यूट्यूब चैनल में आँच कि अरुण को योपल मेरे यूट्यूब चैनल बड़ा रिलीज करने प्लां है अब तो हो अब सुरू का भिडियो में न होगा गीत न अब सुरू से करूँ पुरू करेन फिर क्या हो सद मैं ये पल्ट देखे अब मेरेम करने प्लान कर सायद हेर न कहसम के होता अब हाई अब काम कर के अरुण आने हो कि मेरे प्लान से यह पल्ट मेरेम कर जहांसम लगता एवं गीत तो हंड्रेड पर्सेंट मेरेम कर धन्यवाद अज नया नया सृजना है बना जानूल सृजन के भाषा सृजना करते जानूल तब को गीत सुन्न पाऊ रईल कर पाऊ है दुई दिन चार मैं मन पे गीत दाई एकदम राम भ्यूज भी गए तब को ये दुई दिन चार गीत ले मैं दुबई में भी राम वाह वाह कमा क्या दाई तब को गीत रिलीज भि मैं यो प्रोग्राम में गीत गाने को अफर धे आगे क्या दाई तब को एक तब को शुक्रवार छुट्टी होते तीखे एक दिन में दुईटा दुई ठाव पर गीत गाँ क्या दाई मैं दुबई में गाँव छूँ अबुदाई भी कर गाँ क्या अबुदाई बड़ा दुबई में आर गा फिर अबुदाबी कर गाँ क्या तस्त तस्त भो क्या तर मैं अनलकी पड़े था अलसम मैं तब पर्फर्मेन्स हेन पाँच न तो यहाँ अब अब यह बाईस तारीख हे ए चौबीस तारीख हेन है इवेन्ट में तो गा होना मग्दा खेल तब गाइस हो अब कस्तो पैला पैला कस्तो थे भाई अब तब को ये गीत गाने सन्दर्भ में भादा खेल अब तेरे खेल सेल्स में काम करते अल्स में काम कर बिजी भी भाई दाई मई अ मैं तो गीत तो गाँव तो लास्ट रहर लगने कह कसरी गाने तर निके चाहिए रहे क्या कि संस्था में के थी कहीं भी थी अभी कसरी गाने तीन कहीं चांस ही नपाने क्या संस्था में कि लगे होने रहे मं तो बाहर का मं कई यहाँ अलग के टैलेंट टैलेंट भाई बहनी है अलग संस्था में लगे छाइन उ अब संस्था में लगे के होने ठा छेन अभी तस्त भाई बहनी में मैं पढ़े क्या पैला सुरू में मैं कति गीत गाने रहर थी अब स्टेज नपाने क्या यहाँ अब कि लिंक होने कि संस्था में आबद्ध होने अभी नई तो स्टेज नपाने स्टेज के कुरा कर टू थाउजेंड फिफ्टीन तीर हो दाई किफ्टीन तीर हो मैं गीत गाने लास्ट रहर लगने कहीं स्टेज नपाने अ गीत गाने पो मैं गीत गाने पो भादा खेल एट तामंग समाज को दाई हो अबुदाबी क्षेत्र को कि नाम कस्त ठैक्क बिर्स दाई के नाम अध्यक्ष एकजा हो तो दाई लाई कोई मार्फत लिंक कराइद क्या ए एटा प्रोग्राम होते तैं गाऊ न तो तिमी तेसो भाई भर अंत दाई ला मूरा कर दी मूरा कर दाई ने अलेन में फुटबल भग थोड़े खेल ये दुबई को टोली में थुप्रेजा फुटबल हेन जानू थोड़े अभी फुटबलक ग्राउंड में क्या अभी तैं तो कार्यक्रम को संयोजक हम सुनील घिश समी होने रहे क्या अभी वहाँसम फुटबल प्लेयर अभी तेरे खेल को ला भाई उस गीत गाने दिपर चाहे मेरे अगड़ी कुरा कर दूँ भाई अभी फर्स्ट मेरे सो नहीं तामंग समाज ने नहीं दुबई में दुई हजार पंद्रह साल में पंद्रह तीर होते अस पच्चीस गा तो गाए पे दाई अ ल संघ संस्था भी लग्न पड़ने रहे हाई भाई भाई मैं अस पच्चीस देखि नहीं मांग समाज एज अ साधारण सदस्य आबद्ध भाई तस्त हो गए पीछे फिर अबुदाबी में इनास एकदम चमक थे अंतरराष्ट्रीय कला समय इनास अंकजा दाई हो दीपाल दाई तो दाई प्रोग्राम करें घर ही क्या अब तीर तीर तो अब 
के माहौल भै पे तो माहौल तीर कुद्न मन लगद क्या अच्छे भेटिद रहे क्या को कोई प्रोग्राम करने के करने अस पच्चीस नहीं फिर तेस पच्चीस देखि नहीं फिर इनास में भी आबद्ध भाई अलग तो भैर राम भैर पैला इनास भाग तमांग समाज में आबद्ध हो इनास भाग पैला तमांग समाज में आबद्ध भाई क्योंकि तमांग समाज मैं स्टेज दे कारण बड़ी मबद्ध भाई क्योंकि एट लोभ भाई क्या मैं विशेष पाए तो मैं देख रहा है अवसर दिए तो तमाम समाज ने मैं अस पच्चीस इनास में आबद्ध भाई असरी मिले ल भाई अब कार्यक्रम कर इनास बड़ा दाईसंग मिले चार पाँचजा मिले ग्रुप बनाकर प्रोग्राम करो अलि करते जो पच्चीस तो अब स्टेज को खाच पड़े ना क्या आप बोलाने भाई जैसे गाँव देखे आप बोलाने भाई अभी कसो लग् म गीत गाँव नाम तो राखे हो गीत हाई कति भाई बहनी क्या तो लोकल कलाकार भाई बहनी यहाँ को यहाँ के यहाँ को कार्यक्रम तब को दुई बजे कार्यक्रम जैसे चार बजे सुरू हो दाई क्यों बाध्यता हो क्या आयोजक को मं आगे होते हैं दाई है ये कुछ अलग मैं के लगे हम ट्रेंडे भैस भन्नला दुई बजे भाया हो एक बजे बने अभी इवेन्ट सुरू होने बेला क्या अभी तो भैसे जो आने दर्शक हो प्रोग्राम आने मानी वहाँ को नहीं प्लांट यही हो क्या भन्नी मात्र एक बजे हो तीन बजे सुरू हो तीन बजे जांच भाया हो कल्चर बस जाए क्या अभी अब अलग तो मैं बुझ्ता खेल तो जहां इवेन्ट करने टाइम देखने दुई घंटा पड़ा ठैक्क जान पर्च हे भाई मैं भी बुझी सके क्या कुछ चेंज कर पर्च जो लगता क्या मैं अ दाई चेंज कर खोजे भी हो दाई है अब तब को दुई बजे कार्यक्रम रखे दुई बजे नहीं सुरू करने आठ भी गे दाई धेरे कार्यक्रम अब कार्यक्रम कर ल दुई बजे नहीं करने कार्यक्रम भादा खेल मं आईदी क्या दाई तेरे दुई बजे क्या अब चार पाँचजा आयोजक को मैं मत होती कार्यक्रम स्टार्ट कर कसरी हाई अलग पर्खिता पर्खिता चार बजने रहे क्या अब तो सोशल मीडिया में अथवा कत प्रचार प्रसार कर बेला में नहीं क्लियरली मेन्सन कर सुरू सुरू में एक दुचोटी अब गाड़े हो एक दुवे इवेंट हु में तर पछाड़ी बिस्तार बिस्तार एट ट्रेनिंग ट्रेन बस सके तो मैं तो बिहार कर अलग ये खेरे यही समय में सुरू हो कार्यक्रम हाईलाइट कराएर हाई तो हम सब बुझने नहीं हो क्या दुई घंटा पाड़ी प्रोग्राम सुरू होने नहीं मेन्टली प्रिपेयर भैराको प्रोग्राम लेट होता है असर करद यहाँ को लोकल नेपाली भाई बहनी क्या कलाकार भाई बहनी क्या अभी आपू गाँव के आपको भी प्रस्तुति रखा हो भाई बहनी मैं गाए उ पाऊदन क्या चाहे नपाने हो क्या अस्त हो अगले बीच में मैं चार पाँचवट प्रोग्राम में मैं गीत गाएन क्या दाई क्योंकि तो भाई बहनी चाहते हो क्या मैं तो कति गाएं गाए नहीं है अभी तो भाई बहनी चाहते देखो तेरी हाई दिन पे नया तब सपोर्ट कर मैं ठा था दाई के मैं मैं बुझे के स्टेज पाने को भेल्यू है कसरी स्टेज पाँच अभी तो एट प्रस्तुति दिन पाँच कति मं कति खुशी हो बुझे मैं बरु आपू गाँद है नया भाई बहनी चाह देखे क्या मैं एकदम 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 ये भो फिर अब हम सांगीतिक माहौल को अब अर्क अब तब फिर एज अ इवेंट अर्गनाइजर भी काम कर विभिन्न संस्था में आबद्ध भार प्रोग्राम अलगसम कतिवटा इवेंट तब अर्गनाइज कर दाई मैं मेरे कार्यक्रम मैं कार्यक्रम संयोजक भर से लगभग लगभग बीसवट जी भाला दाई प्रोग्राम कर मैं नई लगानी कर चार पाँचवट भाई लगानी करने मैं मतलब कलाकार को पेमेंट कर एकजा एवं संस्था जोड़े तो संस्था ने गे भर से क्या प्रोग्राम प्राय प्राय से क्या अब तर तो संस्था को एफोर्ड हो के तर मतलब आठ तो होने पाई है आठ हो आठ तो मैं सुरू में करे क्या चार पाँच वाला प्रोग्राम जिसरी करें कार्यक्रम मैं नहीं कार्यक्रम संयोजक विभिन्न संस्था बड़ा जस्ट तामंग सज इनास भो तो लगभग लगभग तो हेर अरे साथी भाई इंटरटेनमेंट भो तो हेर लगभग लगभग बीसवटा जी कार्यक्रम समय मैं करे साथी भाई इंटरटेनमेंट कस को साथी भाई इंटरटेनमेंट में हमारे हो दाई हम चार पाँचजा छो तो टीम में हमारे साथी भाई नहीं मिले खोले टीम अबुदाबी में दुईटा प्रोग्राम गयो यो तो अस्ट्रेलिया में दीदी बहनी दुबई में साथी भाई दाजू भाई कता हो फिर 
दाजु होइन होला कता देखेको थिएँ त दाजु पनि जस राम्रै भइरहेछ भन्नु दाइ होइन अनि त अब दुबईमा त अनि अहिले त अनि हप्तामा तिनवटा चारवटा इभेन्ट हुन्छ त यार अँ दाइ त अब नाइट नाइट इभेन्टले चाहिँ लास्टै असर पारेको छ अनि यो के अरे यो तिजको बारेमा एउटा इभेन्ट गरौँ भनेर सोचेर चार महिना अगाडिदेखि प्लान गरेर गऱ्यो अहिले फेरि तिनवटा प्रोग्राम जुदैछ त्यही दिन फेरि त्यो पनि हो अनि मलाई त कहिले कहीँ कस्तो हुन्छ भने अब हुन त अब आर्टिस्टहरूलाई चान्स दिएको राम्रो हो तर यसरी यति धेरै इभेन्ट गर्दाखेरि अलिकति भ्यालु घटाइदिएको हो कि नेपाली आर्टिस्टहरूलाई जस्तो लाग्ने क्या आर्टिस्टहरू लिएर आएको छ सानो क्लबको कुचुक्क ठाउँमा लगेर इभेन्ट गर्न लगाएको छ पर्फर्म गर्न लगाएको छ त्यो त्यो अलिकति मलाई चाहिँ त्यो मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या म चाहिँ यो बारेमा के भन्छु नि दाइ त्यो आर्टिस्टको भ्यालु घटेको कुरामा चाहिँ म के भन्छु आर्टिस्टले नै आफैले भ्यालु घटाएको हो क्या दाइ साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ कसरी किन भन्नु न अब के अरे आज आर्टिस्टले नै किन भ्यालु घटाएको भने चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ क्या कहाँ प्रोग्राम हुँदैछ केमा प्रोग्राम हुँदैछ उनीहरूले त जानकारी लिनुपर्यो नि त पहिला कस्तोमा त्यो के अरे कुन ठाउँमा चाहिँ के अरे आज प्रोग्राम हुँदैछ त मेरो के ठाउँ भन्ने त उनीहरूलाई त जानकारी हुन्छ नि त यो यो ठाउँमा गर्दैछौँ भनेर उनीहरूले त सोध्ने अधिकार हो नि त उनीहरूको त त्यो सोधेर त त्यस्तोमा म गर्दिनँ भन्नु सक्नुपर्यो नि त उनीहरूले त आर्टिस्टले भने क्या त्यही होइन जस्तै अब तपाईँले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले राइस पायल राईकै कुरा गरौँ न राइस पायल राईको कुरा गरौँ उसले क्लबमा म प्रोग्रामै गर्दिनँ भनेछ उसले पहिल्यै सोच्छ कहाँ क्लब के अरे केमा प्रोग्राम गर्ने भाइ क्लबमा क्लबमा गर्दिनँ उसको सिधै त्यो छ क्या त्यस्तै भ्यालु राख्नुपर्यो क्या दाइ कलाकारले भने के अनि पो अब अब थाहा छ उसलाई त्यो गएर प्रोग्राम गर्ने भने त्यही सानो मलाई पनि कस्तो दुःख लाग्छ क्या दाइ कहिले कहिले त तपाईँको कतिवटा प्रोग्राम गरेको छु यो नाइट क्लबहरूको प्रोग्राममा गएको छु क्या दाइ दस बिसजना मान्छे पनि हुँदैन क्या हुँदैन गएर गाइदिइराखेको छ है त्यो त कलाकारको एकदम त्यो त बेद गरे जस्तो भयो क्या कसैले चाहिँ एकदम नेपालको राष्ट्रिय कलाकारहरू आएर पनि गएको छ क्या त्यस्तोमा त्यही त त्यही भिडियो खिचेर टक्क सोसियल मिडियातिर हालिदियो भने त होइन उनीहरूको त कस्तो उयो हुन्छ त होइन मलाई पनि मलाई पनि लाग्छ कि कलाकारलाई चाहिँ राम्रै रेस्पेक्ट गरेर राम्रै तरिकाको गरौँ क्या म मतलब कलाकारहरूले पनि सोच्नुपर्यो क्या को चाहिँ त्यसको अर्गनाइजर हो त होइन कस्तोमा कसो त्यो मान्छेले प्रोग्राम भन्ने कुरा चाहिँ कलाकारले पनि बुझ्नुपर्छ क्या त्यही अब जसले पैसा दियो भन्दैमा त्यो त दिएर अब ए पैसा भनेर त आउनु भएन क्या कलाकारहरू चाहिँ तर पैसा क्या त्यस्तै भइरहेको छ क्या फेरि है त्यही भइरहेको छ क्या त्यही अनि त्यही भएर कलाकारलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के अरे मजाले सम्मान पुगेको छैन कलाकारलाई चाहिँ त्यो भुईमा आएर गीत गाउनु परेको छ त्यो बुझ्नुपर्यो क्या कलाकारले चाहिँ म गएर चाहिँ दुबईमा गएर केमा गीत गाउनु पर्ने हो त कस्तो हल छ त त्यहाँनिर त्यो चाहिँ पहिल्यै बुझ्नुपर्यो क्या त्यो पैसाको लोभ देखाएर मात्रै आएर आफ्नो भेलु आफैले घटाइरहेको छ क्या त्यही मेरो विचारमा चाहिँ है अब हप्तामै तिन चारवटा इभेन्ट गरिरहेको हुन्छ होइन ल्याएर उसले सें कताको क्लब कहिले नाम नसुनेको ठाउँतिर लगेर इभेन्ट गराइरहेको हुन्छ अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हामीले आर्टिस्टहरूलाई सम्मान नदिएको हो कि जस्तो फिल हुने के त्यो त्यो एकदम राम्रो कुरा हो दाइ है तर त्यो कुराहरू चाहिँ आर्टिस्टले पनि आफैले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो क्या दाइ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेलाई सबैले पैसा भएपछि भयो भन्ने भएको छ कि आर्टिस्टलाई पनि क्या त्यो पनि भयो फेरि आर्टिस्टहरूलाई अलिकति पोर्टफोलियो बढाउ बढाउनको लागि मात्रै भए पनि त्यस्तो गरेको हो कि उहाँहरूले अब अब त्यो त पैसै हेरेर हो दाइ अब अब कति अब इभेन्टहरूमा दाइ अब मैले अब तपाईँलाई मैले भने बिसवटा जति यो कार्यक्रम संयोजक गरेँ मैले होइन कलाकारलाई तपाईँलाई पेमेन्ट भनेको पेमेन्ट पनि दिएको छैन क्या कति अहिले यो के अरे संस्थालेहरू गरेको छ प्रोग्रामहरू होइन कति मैले दुई चारजनाबाट सुनेको पनि छु क्या दाइ मेरो बोलेको पेमेन्ट दिएको छैन यसो मिलाइदिनु न तपाईँले चिन्नु हुँदो रहेछ भनेर भनेको छ क्या यहाँ आउँदाखेरि दुबईमा आउँदाखेरि क्या हामीले सेकेन्ड टाइम ल्याउँदाखेरि क्या त्यस्तो भन्ने कलाकार पनि दुई चारजना छ क्या त्यही उनीहरूलाई चाहिँ अब यति पेमेन्ट भनेर ल्यायो अनि त्यति नदिने आधी मात्रै दिने त्यसो छ क्या तर मैले चाहिँ दाइ अहिलेसम्म कलाकारलाई इभन लसमै गए पनि पुरै लसमा गएको छु क्या दाइ कतिवटा प्रोग्राममा त क्या घाटा खाएको छु क्या एक्लै घाटा खाएको छु क्या एक्लै एक्लै आँटेपछि एक्लै एक्लै घाटा खानु पर्दैछ क्या दाइ त्यो त भने त्यो त भने अनि त्यस्तो हुँदा पनि तर कलाकारलाई चाहिँ दाइ मैले कहिले त यति पैसा दिन्छु भनेर तोकेर ल्याएको पैसा एक रुपियाँ पनि घटाएर दिएको छुइनँ क्या त्यो भन्दा बढी दिएको छु कम दिएको छुइनँ क्या त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ मलाई कलाकारले ट्रस्ट गर्छ है कलाकारहरूले अनि ट्रस्ट गरेर आउनुहुन्छ अनि यो बिचमा दाइ एउटा कुरा कलाकारकै विषयमा म कुरा गर्दाखेरि चा
उन्हें सोचें कि जो लगे दाई अब हेन हमें तो कलाकार को टिकट करो भिजा करो हई उदार बमजिन पेमेंट दिपर् दुबई लिया होटल में राख्पो दाई खाना खुआ हई तो सब कुछ कति आयोजक ने दाई है घुमा लानुपर् सब कुछ अभी तो ये आयोजक ने दुख कर कलाकार पोस्टर भी सेयर करते हैं क्या दाई आगे दिन आईदे एवं पोस्टर सेयर कर दिने सको क्या सपोर्ट छाइन क्या आयोजक डुबा खोजने के मतलब मतलब आयोजक करे तो कलाकार ने सपोर्ट कर दाई आयोजक आयोजक डुबो कलाकार कसरी आ आ फिर दुबई में हो क्या भाई दाई अब मस्त अब प्रोग्राम कर एक दुई म एक दुईपल्ट डुबे म फिर म प्रोग्राम करो कलाकार बुझ्पर क्या यह आयोजक सपोर्ट कर एटलिस्ट पोस्टर सेयर करने तो होनी अगर के आयोजक ने कलाकार कलाकार एकदम बुझ् जरूरी है क्या ये अलग के समय में क्या तर मैं कलाकार कब कुने कुने कलाकार हाई पोस्टर भी सेयर कर एकदम हिचकिच हिचिच करने क्या सिलिब्रिटी फील आए हो कि भाई तेज लगता है मैं तो क्योंकि हमें अब कलाकार ने तोक पारिश्रमिक दिए लिया है हमीला हमें स्पोन्सर खोजन पर्व दाई है स्पोन्सर उपोन्सर तो पोस्टर तैं लोगो में पोस्टर में लोगो स्पोन्सर को अभी कलाकार सीयर दिए हई यो गए हई भादा खेल स्पोन्सर हमी बोलने बाटो होते हेन हई तैं तैयार अलग राम हो देखा को लगी पोस्टर सेयर कर पर्ने हो तर आक दिन मत एक दिन सेयर करने कि आई सके तो दाई संगे हो भाई तस्त करने क्या अब यह तीज को अब अल तीज को माहौल होते दुबई में हजार कतिवटा मैं तो इसो हेरे को पंद्रह बीसवटा तो तीज को इवेंट मत कि क्या छाई लगभग लगभग अस्त तीनटा थी आज भी तीनटा छाई प्रोग्राम ए आज 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 तब को दस तारीख तीनटा प्रोग्राम छत्रह तारीख तीनटा अब चौबीस तारीख हो सत्रह तारीख चौबीस तारीख में तीनटे दाई प्रोग्राम लगभग लगभग पंद्रह बीस तीस को प्रोग्राम छो पल्ट दुबई में इसी मैं तो मैं के लगे मेरे अब होना तो सब सोचाई हो अब सब तरीका काम कर पाँच तो तर मैं के फील होता है अब ये वाला जो अब अभी तब को हिसाब से बाहर पंद्रहवटा तो इवेंट होने भाई होने बाहर पंद्रह इवेंट छ तो सब हो एक लगे सब एवटी लिया ग्रांड इवेंट कर सको कस्त हो एकदम राम हो तब को ये अरुण कंट्री में मैं सुने को दाई जस्तु कता भो अस्ट्रेलिया कि कता यो रे क्या दाई तो एटा सब जी संस्था जमा भर चाहे तो कुन साल में कुन महीना में जी कुछ संस्था इवेंट करने पैल्ह तोक अरे क्या सायद क्लब बाइक बाहर ठूल प्रोग्राम होता है क्या अभी प्रोग्राम इसलिए यह महीना में करने यह संस्था ने यह महीना में करने पैल्ह तोक अरे क्या अभी भैप जुझने भैन तो प्रोग्राम तस्तु होने दुआएं खो अब कहीं नाइट क्लब अब जी खेरा मन लगे तीखे प्रोग्राम कर दी रखे दुई चारजा साथी भाई प्रोग्राम है तस्त अब ये होला से नहीं दुबई आज ये वाला बन लाख सा तीजो को लहरा इन दुबई इन दुबई सहारा सो बीस तारीख सो बीस तारीख दाई किस आयु इवेंट के बारे में बनुना लगी थी आप तब पे को अब यो तीजो को लहरा इन दुबई सहारा इसको जो मुख्य आय जग जो साथी भाई इंटरटेनमेंट अनिश्चय आय जो ना जो इनास यही आप बता सा तब को इसको प्रस्तुति वहाँ मुख्य प्रायोजन करूँ इसमें शांति श्री परियार पुष्कल शर्मा अमित्रा तामंग जे जी आई में यह आज भाई पांच महीना पैल नहीं प्लान प्रोग्राम हो क्या दाई मैं ओके पांच महीना पैल्ह प्लान कर सत्रह तारीख राखने वाले प्रोग्राम अभी विभिन्न संघ संस्था तो प्रोग्राम कर तो जोड़ डेरा में तो ठैक्क तीज ए दुई दिन पच्चीस होता तीज को टाइम होनी संघ संस्था डिस्टर्ब नगरूँ अ एक एक हफ्ता बैक भैप तो कस प्रोग्राम जुदाऊन 
भन्ने हिसाबले चाहिँ तिज त साच्ची भोलि हो के अरे भोलि होइन दाइ 18 गते तारिख हो तिज चाहिँ सोमबार अ ठक्कै तिजको व्रत चाहिँ 18 गते हो के ए ओके ओके अनि मैले चाहिँ 17 तारिख फेरि संसारले सबैले प्रोग्राम गर्छ भनेर म आफै ब्याक हटेको दाइ कसैले प्रोग्राम नजुदाइ दियोस् भनेर के मैले आज भन्दा 4 महिना अघि पोस्ट हालेको के दाइ के रे पोस्टर बनाएर के तर बीचमा आएर पनि अब फेरि दुईटा थपियो प्रोग्राम अर्को ठीकै छ केही छैन हैन जस हाम्रो चाहिँ सबैले गर्नु काम गर्न पाउनु पर्छ त्यो त हो ठीक छ पाउनु पर्छ हाम्रो चाहिँ तपाईको स्पोन्सरहरुले एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्नु भएको छ जस ग्रान्डै हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन हैन मैले देखे थिए तपाईको पोस्टरहरुमा जुन एउटा स्पोन्सरहरुको लिस्ट देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्रान्डै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ अब सबैजना हाम्रो पोडकास्ट हेर्ने दर्शकहरुलाई पनि मैले पर्सनली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु 24 तारिख 24 तारिख कुन ठाउँमा रे क्लब एभरेस्टिया के नेतिमा सबैजना आइदिनु क्लबमै हो अ क्लबमै होस् जेस एउटा त्यो यसमा चाहिँ यो क्लब चाहिँ जेस राम्रै छ के दाइ प्रोग्राम गर्ने मिल्ने खालको स्टेज प्रोग्राम गर्ने मिल्ने खालको चाहिँ हल छ के दाइ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यस्तो इन कम्पेरिजन छ त्यति त्यतिको चाहिँ नेपाली कम्युनिटी बडा भएको एउटा क्लबमा चाहिँ त्यो राम्रो छ त्यसै बुझ्नु एकदम राम्रो छ अ यो चाहिँ जेस यो क्लब भनेर फेरि त्यो भूमि गाउने खालको क्लब छैन के यो चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्डै छ यतिको चाहिँ राम्रै यस यति सम्म चाहिँ गाउँदाखेरि कलाकारलाई चाहिँ त्यस्तो उयो गर्न मिल्दैन के यो चाहिँ एकदम राम्रै हुन्छ दाइ यसमा चाहिँ कति बजेदेखि हामीले समय चाहिँ ठ्याक्कै एक बजे तोकेको छौँ दाइ होइन अब एक बजे भनेको तिन बज छ दाइ अब होइन तीन बजे प्रैक्टिस भैसको प्रैक्टिस भएको छ त्यही भएर एक बजे राख्दाखेरि चाहिँ अब तिन बजे चाहिँ मान्छे आउनु हुन्छ होला तीन बजेदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ दाइ आए पनि नआए पनि तिन बजे हामी प्रोग्राम स्टार्ट गर्छौँ सो दिन चाहिँ तीन बजे चाहिँ ठ्याक्कै स्टार्ट गर्छौँ ल ठिक छ सबैजनाले अघि पनि भनेको थिएँ मैले हाम्रो पोडकास्ट हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ चुले निम्तो चुले निम्तो चुले निम्तो सबै छ कार्यक्रममा आइदिनु होला रमाइलो तिजमा डान्स गर्नु होला रमाइलो गरौँ मनाऊ तिज मनाऊ होइन दर्पणी खाऊ दर्पणी खाऊ तपाईँलाई प्रोग्रामको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना राम्रोसँग एकदमै ग्रान्ड होस् हाम्रो शुभकामना हाम्रो पोडकास्टको तर्फबाट पनि धन्यवाद दाइ यति भन्दै अब के छ लास्टमा केही भन्नु पर्ने छ तपाईँको तर्फबाट लास्टमा अब म के भन्न चाहन्छु भने अब यो अब यही रिसेन्टली तिजकै तिजाको लहर इन दुबई सहर भनेर चाहिँ चौबिस तारिख प्रोग्राम हुँदैछ नेपालबाट चर्चित कलाकारहरू शान्तिश्री परियार पुष्कल शर्मा अनि सुमिता तामा आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना अब हामीले चाहिँ के अरे सबैलाई निमन्त्रणा गर्नु के अरे छुटपुट होला होइन सङ्घ संस्थाको मान्छेहरूलाई होइन सम्भव त सबैलाई गर्नेछौँ हामीले है सबैजना चाहिँ अब प्रोग्राम छ है भनेर आइदिनु होला सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा भन्न चाहन्छु दाइ है के भन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद आज पोडकास्टमा आइदिनु भयो तपाईँसँग मैले पहिलेदेखि नै कुरा गरिरहेको थिएँ आउनुपर्छ है पोडकास्टमा कुरा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ तपाईँको त्यो साइड जुरिरहेको थिएन हजुर के तपाईँको साइडबाटै त्यो हाम्रो साइडबाट होइन फेरि होइन मेरो पनि यो यो चाहिँ दाइ मेरो पहिलो गफ गाफ भनौँ कुराकानी भनौँ इन्टरभ्यू जे भन्यो भने है मेरो चाहिँ यो पहिलो होइन यो यसरी अवसर दिनुभयो अर्क पोडकास्टले चाहिँ होइन थ्याङ्क यू सो मच अनुप दाइलाई होइन त हजुरलाई एकदम धेरै धेरै आभारी छु दाइ म यो पर्दै अनि कस्तो भयो त आजको हाम्रो अनुभव हाम्रो पोडकास्टमा मेरो त खै बोल्दा बोल्दा के के बोल्यो है के के बोल्यो है अब के अरे केही गल्ती बोल्यो भए पनि अब पहिलोपल्ट हो है अब केही कुराहरू गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै केही भयो माफी चाहन्छु है अनि जस मेरो चाहिँ एकदम अनुभव चाहिँ राम्रो भयो दाइ बोल्दा बोल्दै कतिखेर सकिस अझै बोल्ने मन छ होइन बोल्ने मन भन्दा पनि म त कति छिटो सके बोल्ने मन हुँदा होइन त्यस्तो केही कुरा गर्न छुटेको छ भने हामी कुरा गर्न सक्छौँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ त्यसमा प्रब्लम छैन यति नै हो है अब यति जाँदा जाँदै है नि त हाम्रो पोडकास्ट सकिँदा सकिँदै तपाईँको लागि चाहिँ यहाँनिर दुईटा गिफ्ट भाउचर छ हाम्रो पासाङ दाइको तर्फबाट कञ्चनजङ्घाबाट भनौँ न हजुर कञ्चनजङ्घा रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ दुईवटा कुपन छ तपाईँको लागि हजुर टोटल बिलमा चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट है फेरि दुईवटा कुपन एकैताली युज गर्नु पाउँदैन त्यो पाले बिलो गर्नुपर्छ हुन्छ गइरहने मान्छे होइन हजुरको लागि यो चाहिँ